نحمد و نسلی و نسلم ولا رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسی جن بہل اتقلدی یوتی مال تزکا و مال احدین عن دہ من نعمت تجزا اللب تغا اوجہ رب الاعلا ولا صوف یردا صدق اللہ العظیم اقبار برکت رحمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کے حصول کے لیے درو شریف پڑھیے مل کر السلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رسول اللہ السلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا حبیب اللہ السلاۃ والسلام علیہ یا سیدی یا رحمت للعالمین والا علیہ و صحاب کیا سید السقلین و یا جد الحسن والحسین مولانا و مول السقلین لائے کے ست تقریم و تعظیم حاضرین و سامعین و ناظرین کرام آج ایک بار پھر علم تعلیم اور تربیت سے بھرپور صدائے محراب کے اس مقدس بزم میں اور صدائے محراب کی اس مقدس نشست میں تمام دیکھنے والوں کو تمام شریک ہونے والے خوش بخت اور خوش قسمت حاضرین و سامعین و ناظرین کرام کو خوش آمدید کہوں گا اللہ تبارک کا وطالعہ جل مجد الکریم کے فضل و کرم سے رشد و ہدایت کا یہ سلسلہ بہت تز کو احتشام کے ساتھ بہت پروکار طریقے سے اپنے کمال تک پہنچتا ہے اور ہم سب اس محفل پاک میں اللہ تبارک کا وطالعہ جل مجد الکریم کی رحمتوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں سے محظوظ بھی ہوتے ہیں سرشار بھی ہوتے ہیں اور حریم قرب سے جو ہے وہ اللہ تبارک کا وطالعہ ہمیں نوازتہ بھی ہے آج کی محفل کی خصوصیت اور خاصیت یہ ہے کہ بائیس جمادی الثانی کی مناسبت سے پچھلے سال یہی محفل الحمدللہ عروس البلاد شہر کراچی میں انعقاد پذیر ہوئی تھی اور قبلہ شاہ جی نے وہاں کے رہنے والوں پہ کرم کیا تھا اور شہر کراچی کی پیاسی عوام کو محبت رسول اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے تناظر میں اسلام کی تعلیمات پہنچائیں تھیں آج ایک بار پھر مہینہ وہی ہے اور آپ کا میزبان بھی وہی ہے اور ہم الحمدللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اس قریبی محترم جانسار اور وفا شعار شخصیت کی بارگاہ میں اپنے ہدایہ عقیدت و محبت پیش کریں گے کہ جنہیں ہم ہر جہت اور ہر سمت سے دیکھیں تو وہ انسان اور انسانیت کے امام نظر آتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہوں جان رحمت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی خدمتیں ہوں اسلام کی ترویج و اشاعت ہو عقائد اسلام کا تحفظ ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی آل پاک کا ادب اور احترام ہو زندگی کی جس جہت اور جس سمت سے دیکھیں تو الحمدللہ وہ شخصیت جسے دنیا خلیفت المسلمین اور خلیفہ اول اور امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتی مانتی اور پہچانتی ہے اور ان کی بارگاہ میں اپنا خراج عقیدت اور خراج محبت پیش کرتی ہے آج ہم بھی اسی بارگاہ میں حاضر ہیں اور حضور قبلہ شاہ جی کی وساطت سے اور ان کے تصدق سے اور ان کے وسیلے سے ہم اس امید اور یقین اعتقاد اور اعتماد کے ساتھ کھڑے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے سلسلے کے ویسے بھی خواجہ بھی ہیں بابا بھی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فضل فرمائے گا اور قبلہ شاہ جی کا تصدق قبلہ بابا جی خواجہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض کامل نصیب ہوتا ہے اور زیادہ شدت اور حدت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا مقدر و بخت بنائے گا آغاز محفل کے لیے تلاوت کلام الرحمان کے لیے دنیا قرآت کے وہ معتبر اور مستند نام کہ جو اپنے سوز گداس اور اپنی محنت اور محبت قرآن کی وجہ سے ہر حلقے میں بہت چاہت سے ان کا نام لیا جاتا ہے میں التماس گزار ہوں کاری محمد رفیق نقشبندی صاحب دامت برکات و ملکدسیہ سے کہ تشریف لائے اور اللہ تبارک و تعالی جل مجد الکریم کے کلام کے دل آویز اور پاکیزہ کلمات سے ہم سب کو متمتع اور فیضیاب فرمائے 
कारी मोहम्मद रफीक नक्शबंदी साहब اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا تنفعوا يعذبكم عذابا اليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني الليل إذ هما في إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه الله عزيز حكيم والله عزيز حكيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى Oh,
إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى بسم الله صدق الله العلي العظيم قرآن حکیم کے دلاویز اور ایمان آفری کلمات کو لہجہ محبت و عقیدت کے ساتھ ادا فرما رہے تھے عالم اسلام کے مشہور کاری قرآن جناب کاری محمد رفیق نقشبندی صاحب دامت برکات و ملک قدسیہ جیسا کہ آپ نے سماعت کیا کہ آج کی ہماری محفل تاجدار صداقت کے نام ہے خلیفہ اول امیر المومنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ہے انہی کی بارگاہ میں آج سب ہم گدا اور منگتہ بن کے حاضر ہیں گرامی قدر حضرات محترم ہمارے میرے محفل سرور محفل جان محفل اور یہاں بیٹھنے والے شرکا کے ایمانوں عقیدتوں کا محور اور مرکز حضور قبلہ شاہ جی کریم اکثر اپنے خطابات کے اختتام پر اور بیانات کو ختم کرتے ہوئے ایک بہت شہرہ آفاق شیر اپنی زبان اقدس سے جو ہے وہ سننے والوں کے سامنے پڑھتے ہیں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں الحمدللہ ہم سمجھ سکتے ہیں حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر پہلا سبق کہ اگر واقعتاً زندگیوں کے اندر یہ حسن یہ تازگی یہ لطافت یہ وقار اور نور آ جائے کہ زندگیاں در مصطفیٰ کریم اور دہلیز مصطفیٰ کریم کی گدا ہو جائیں اور بندے کی جبین پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق جگمگانے لگے تو پھر اللہ تبارک و تعالی جل مجدول کریم کا کرم ہوتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے سیدنا صدیق اکبر کی ذات کو پڑھے قرآن حکیم کی روشنی میں آپ کا ایمان ہو بیان قرآن میں آپ کی صحابیت ہو بیان قرآن میں آپ کا تقوی و تحارت ہو عمال صالحہ ہو عیسار و قربانی ہو اور زندگی کی جہتیں ہو خلاق دو عالم قرآن کریم کی آیتیں آپ کی شان بنا کر کے نازل کرتا ہے اور ہم سب کو یہ پیام اور پیام ملتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ و کلم تیرے ہیں اپنے آقا کریم کی بارگاہ اقدس میں نات کی عبادت اور سعادت پانے کے لیے جناب محمد صغیر نقشبندی صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور نات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ کوئی مثل نہیں ڈھولن دی کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر مہر علی 
ਇੱਥੇ ਜਾ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਦੀ ਪੜੀਏ ਸੱਲਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਵਸੱਲਮ ਅਲੈ ਕਾਇਆ ਹਬੀਬ ਅੱਲਾ ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਕਿਮਲਾ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਹਜ਼ੂਰ ਕੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮੇ ਆਜ ਨਾਥਾਨੀ ਕਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਾ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਸਰਕਾਰ ਕੀ عطا ਹੈ ਸਭ ਪੇ ਤੋ ਆਏ ਹੈ ਮਿਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ عطا ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਵੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ عطا ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਸ ਚਲ ਰਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ عطا ਹੈ ਇਹ ਜੋ ਸਾਸ ਚਲ ਰਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ عطا ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਕੀਆ ਹੈ ਹਮੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਇਤਨਾ ਕਰਮ ਕੀਆ ਹੈ ਹਮੇ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਦਮੋਂ ਮੇ ਰਖ ਲਿਆ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ عطا ਹੈ ਕਦਮੋਂ ਰਖ ਲਿਆ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ عطا ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਲ ਮੇ ਬਸ ਰਹੇ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਲ ਮੇ ਬਸ ਰਗੇ ਗੇ ਖਰੁਲ ਵਰਾ ਮੁਹੰਮਦ ਉਹ ਦਿਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਕੀ عطا ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਮੁਝੇ ਮਿਲਾ ਹੈ ਇਸ਼ਕ ਏ ਨਬੀ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਆਖਾ ਪੇ ਸਭ ਲੁਟਾ ਕੇ ਇਸ਼ਕ ਏ ਨਬੀ ਕੋ ਪਾ ਕੇ ਆਖਾ ਪੇ ਸਭ ਲੁਟਾ ਕੇ ਸਿੱਧੀ ਕਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ عطا ਹੈ ਸਿੱਧੀ ਕਨੇ ਕਹਾ ਹੈ ਸਦਾ ਕੇ ਘਰ ਆਏ ਲੰਗਰ ਲੈਨੇ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨੋ ਹੈ ਤੇ ਸਦਕਾ ਤੂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਹਸਨੋ ਹੁਸੈਨ ਹੈ ਸਦਕਾ ਖਤੂ ਨੇ ਜੰਨਤ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਚਲ ਰਹਾ ਹੈ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੀ عطا ਹੈ ਮੇਰਾ ਕਾਮ ਚਲ ਰਹਾ ਹੈ 
سرکار کی آتا ہے جو بھی مجھے ملا ہے بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا آج آپ کا یوم ہے مل کے ہر دیوانہ بولے گا صدیق اکبر کا مل کے ہر دیوانہ میرے ساتھ شامل ہو جائے بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا بیان ہو زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا اے یارے غار محبوب خدا صدیق اکبر کا اے یارے غار محبوب خدا صدیق اکبر کا الہی خادم صدیق اکبر ہوں الہی رحم فرما خادم صدیق اکبر ہوں تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا تیری رحمت کے صدقے واسطہ صدیق اکبر کا گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا آخری شیر سے پہلے فرماتے ہیں نبی کا اور خدا کا مدہ گو صدیق اکبر ہے نبی کا اور خدا کا مدہ گو صدیق اکبر ہے نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا نبی صدیق اکبر کا خدا صدیق اکبر کا لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے لٹایا گھر کئی لٹایا راہ حق میں گھر کئی بار اس محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا کہ لٹ لٹ کر حسن گر بن گیا صدیق اکبر کا بیان ہو کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا دربار حالیہ کئیاں شریف سے سجادہ نشین حضور پیر طریقت رہبر شریعت پیر میاں دولت نظامی کیانوی نقشبندی مجددی دامت برکات و ملک قدسیہ یہاں جلوہ گر ہے دربار آلیہ نقشبندیہ نظامیہ پشاور سے حضرت پیر محمد صوفی بلال احمد نقشبندی نظامی صاحب آپ بھی یہاں جلوہ گر ہوئے 
حضرت پیر صوفی محمد شفیق نقش بندی صاحب نیو سٹلائٹ ٹاؤن سرگودہ سے آپ نے کرم فرمایا حضرت پیر طریقت رہبر شریعت جناب سید اقتدار حسین شاہ کازمی نقش بندی نظامی دامت برکات و ملک قدسیہ آستانہ آلیہ جنڈا والا کھاریاں سے آپ نے ہمیں عزت دی حضرت پیر مدنی نقش بندی نظامی قادری صاحب آستانہ آلیہ سال کا بات شریف سے ہماری اس بزم کی رونک ہوئے حضرت پیر محمد عویس نقش بندی نظامی صاحب دربار آلیہ نقش بندیہ گھم گولیہ انام آباد شریف سے تشریف لائے حضرت پیر طریقت رہبر شریعت پیر محمد ایوب نظامی قادری صاحب آستانہ آلیہ نقش بندیہ نظامیہ آزم نرگر لالا موسا سے آپ نے جو ہے وہ زحمت اٹھائی اور ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیا اور اس کے ساتھ ساتھ حضرت پیر طریقت رہبر شریعت حافظ محمد جمیل نقش بندی نظامی صاحب دامت برکات و ملک قدسیہ آستانہ آلیہ مورگاہ شریف آپ بھی ہماری اس بزم کی رونک ہے دل کی عطا گہرائیوں سے اس استانے کی جانب سے آستانے کے تمام متوسلین متقدین کی جانب سے ان تمام بابرکت شخصیات کو خوش آمدید کہنے کے بعد عرض گزار ہوں کہ آج سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم آپ کی بارگاہ کے اندر محبت عقیدت عدب اور آپ کے تذکرہ خیر سے اپنے آپ کو باعزت کرنے کا کام حضور قبلہ شاجی کے آستانہ مقدسہ پر صدائے محراب کے اندر ہو رہا ہے اور ہمارے میرے محفل جان محفل اور سرور محفل کا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے ہے آپ آل نبی بھی ہیں اولاد نبی بھی ہیں گویا صدائے محراب کا ایک مؤثر پیام اور پیغام دنیا کے نام یہ بھی ہے کہ وہ لوگ جو صحابہ اکرام اور اہل بیت عزام کے درمیان علیدہ علیدہ کر کے ان کو دیکھتے ہیں تو ان کو یہ پیام و پیام جانا چاہیے پیغام جانا چاہیے کہ زندگی کو قائم رکھنے کے لیے جس طرح جسم و روح دونوں کا موجود ہونا ضروری ہوتا ہے ایمان کی بقا اور سلامتی کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے قرب کے لیے اہل بیت عزام کی گدائی ان کے در کی نوکری اور ان کے دہلیس کی چاکری اور صحابہ اکرام کا عدب اور احترام یہ لازم و ملزوم ہے میں انتہائی عدب و احترام کے ساتھ اس پیام اور پیغام کو پیش کرنے کے بعد شہر کراچی عروس البلاد سے تشریف لائے ہوئے علم عدب تحقیق اور تصنیف کی دنیا میں ایک بڑا معتبر نام ہماری اکثر محافل میں وہ جو ہے عزت بخشتے ہیں تشریف لاتے ہیں ان اور ان کے ملفوظات اور ان کے خیالات سے ہم استفادہ کرتے ہیں کراچی یونیورسٹی کے اندر آپ جو ہے وہ پروفیسر ہیں حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر مفتی محمد عمیر صدیقی دامت برکات و ملک قدسیہ کی بارگاہ میں التماس گزار ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے خیالات اپنے افکار اور اپنے جو ہے ملفوظات سے ہمیں نوازیں اپنے مہمان کا استقبال ہماری درخشندہ روایت ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الكریم سب تعریفیں اس پاک پروردگار کے لیے جس نے ہم سب کو اس بابرکت محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی اور بے شمار درود و سلام خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 
اللہ رب کریم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں پروردگار عالم ہمارے قلب و نظر کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے ذکر خیر کی برکت سے صدق اور وفا کی دولت عطا فرمائے اور اللہ رب کریم ہمارے قلب و نظر کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے جلا عطا فرمائے آج صدائے محراب سے تمام عالم اسلام کو افضل البشر باد الانبیاء حضور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت اور صداقت کے پیغام کی طرف بلایا جا رہا ہے اور میں جب کبھی صدائے محراب کے اس پروگرام میں حضور قبلہ استاذ العلماء مفسر قرآن جہاں اہل بیت اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور مودت کا درس دیا جاتا ہے حضور قبلہ شاہ جی دامت برکاتہم العالیہ کی خدمت میں جب کبھی حاضری ہوتی ہے تو قبلہ شاہ صاحب نے کتاب پر جب کچھ تحریر فرمایا تو فرمایا تھا کہ عمیر صاحب کوئی شیر نہیں کہتے تو ایک شیر ہمیشہ اس مجلس میں حاضری پر میرے ذہن میں رہتا ہے کہ جمع شجاعت والخشوع لربه جمع شجاعت والخشوع لربه ما احسن المحراب في المحراب محراب حرب سے ہے جس کے معنی جنگ کرنے کے ہیں تو شاعر کہتا ہے کہ اس نے شجاعت اور خشوع و خضوع کو ایک مقام پر جمع کر دیا تو محراب میں بیٹھ کر اپنے نفس کے خلاف کتنی ہی خوبصورت جنگ لڑی ہے حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے میں چند ایک گزارشات کیونکہ وقت کم ہوتا ہے میں چند ایک گزارشات آپ تمام احباب کی توجہ کے ساتھ خلیہ مبارک رنگ بہت مبارک اور سفید چہرہ مبارک پر گوشت زیادہ نہ تھا نگاہیں ہمیشہ نیچی اور خوبصورتی کا سراپا اور پیکر جن کی چار نسلیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پناہ میں پناہ لیے ہوئے ہیں حضرت مرہ بن کعب پر آپ کا نصب خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملتا ہے جن کا نام مبارک خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ رکھا جن کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَوِدْ تُزِنَ اِيمَانُ عَبِ بَكْرِمْ مَعَا اُمَّتِ لَرَجَحَا فرمایا کہ اگر میری پوری امت کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور صدیق اکبر کا ایمان دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو فرمایا میرے صدیق اکبر کا ایمان پوری امت کے ایمان پر بھاری ہوگا وہ ذات اقدس جن کے بارے میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میری آنکھیں ہیں اور میری بسارت ہیں جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا ينبغی لقوم فیہم ابو بکر این یعمہم غیرہ فرمایا کہ کسی قوم کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ان میں صدیق اکبر موجود ہوں اور ان کے ماں سوا کوئی اور مسلح امامت پر کھڑا ہو جائے صدیق اکبر کی ذات اقدس وہ ہے کہ جب ایک عورت نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں اور آپ کو نہ پا سکوں مراد یہ تھا کہ آپ کا وصال ہو جائے تو میں کیا کروں 
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِلَّمْ تَجِدْنِ فَأْتِ عَبَا بَكْر اگر میرے وصال کے بعد تم مجھے نہ پا سکو تو فرمایا میرے ابو بکر صدیق کے پاس آ جانا جن کے بارے میں آپ علیہ السلام نے فرمایا انتا عتیق اللہ من النار اے ابو بکر اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں جہنم سے خلاصی عطا فرما دی ہے اس لیے فاروق آزم کہا کرتے تھے کاش میں صدیق اکبر کے جسم کا اقبال ہوتا کہ جن کی جہنم سے آزادی کا پروانہ ابو بکر فی الجنہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اہل جنت میں سے ہیں حضور سیدنا فاروق آزم فرماتے ہیں کہ ابو بکر سیدنا و خیرنا و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں باواز بلند کریں کہیں ابو بکر سیدنا صدیق اکبر ہمارے سردار ہیں فرمایا و خیرنا ہم میں سب سے بہتر ہیں و احبنا الی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ہم تمام میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ محبوب ترین صحابی ہیں جب مجلس میں تشریف فرما ہوتے ہیں تو کسی کی جررت نہیں ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ مبارک کو مستقل محبت کے ساتھ تک سکے لیکن صدیق اکبر کی شان یہ ہے کہ جب حضور علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھتے ہیں تو آقا علیہ السلام انہیں دیکھتے ہیں اور وہ حضور علیہ السلام کی زیارت فرماتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دیکھ کر مسکراتے ہیں اور وہ حضور علیہ السلام کو دیکھ کر مسکراتے ہیں اور وہ جلیل القدر ہستی کہ جو بچپن میں جوانی میں تجارت میں سفر میں حضر میں جنگ میں امن میں ہر حال میں حضور علیہ السلام کے رفیق ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہیں اور قرآن مجید نے آپ کو جو لقب عطا فرمایا اللہ رب کریم نے فرمایا کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ فرمایا کہ اگر تم ہمارے نبی کی مدد و نصرت نہیں کرو گے تو فقد نصرہ اللہ یاد رکھ لیں کہ حضور علیہ السلام کو ہماری مدد و نصرت کی احتیاج نہیں ہے اللہ نے فرمایا کہ اللہ تنصروہ فقد نصرہ اللہ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لی صاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا بہت قابل توجہ بات ہے مشرقین مکہ نے حضور علیہ السلام کو ہجرت پر مجبور کر دیا اذ اخرجہ الذین کفروا فرمایا ثانی اثنین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دو میں سے دوسرے ہیں اس نائن میں سے ثانی ایک صدیق اکبر ہیں تو دوسری ذات اقدس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے پھر فرمایا اذ ہما فی الغار جب وہ دونوں غار میں تھے کوئی تیسرا نہیں تھا اذ یقول لی صاحبی لا تحزن ان اللہ معنا فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجئے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ذات اقدس کو اپنی صحبت اور معیت سے سرفراز فرمایا اور اپنا صحابی بنایا ان سے فرمایا کہ لا تحزن آپ غمزدہ نہ ہو ان اللہ معنا اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ ہے آپ اندازہ کیجئے کہ حضور علیہ السلام کی رفاقت اور معیت کا کیا عالم ہے کہ جب مدینہ طیبہ سے ہجرت فرماتے ہیں تو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لی صاحبی تو حضور علیہ السلام کی سنگت رفاقت دوستی صحبت اور معیت نے ایسا رنگ چڑھایا کہ اب اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ معنا حضور علیہ السلام کی معیت سے اب صدیق اکبر کو رب تعالی کی معیت عطا ہو گئی ہے پروردگار عالم کی معیت عطا ہو گئی ہے جب مسجد میں کوئی اینٹ خرید کر صدقہ کرتا ہے تو ہم بتاتے ہیں کہ اس کو قیامت تک 
اس مسجد میں جتنے لوگ ساجد اور راکے ہوں گے تسبیح اور تحمید کریں گے قیامت تک اس کا ثواب ملتا رہے گا قربان جائیے کہ مسجد نبوی کی زمین کو خرید کر صدیق اکبر نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں پیش فرمایا اب قیامت تک مسجد نبوی میں جس قدر بھی اللہ کا ذکر ہوگا تسبیح اور تحمید ہوگی ذکر اور سیام اور قیام کا احتمام کیا جائے گا اس تمام کے تمام کے ثواب کو اللہ تبارک و تعالی نے صدیق اکبر کو عطا فرمانا ہے صدیق اکبر کو عطا فرمانا ہے حضور علیہ السلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو ایسا مقام بھی عطا فرمایا ہے کہ جب لوگ نگاہ اٹھا کر دیکھیں تو ایسا معلوم ہو کہ گویا کے اہل زمین آسمان پر چمکتے دمکتے ستاروں کو دیکھتے ہیں فرمایا کہ وہ انا ابا بکر و عمر من ہوم فرمایا ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما ایسے ہی چمکتے دمکتے ستارے ہیں اسی طرح چمکتے دمکتے ستارے ہیں حضور علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ لا تمس نار و مسلم رآنی او را مر رآنی فرمایا کہ جہنم کی آگ اس شخص کو نہ چھوئے گی جس نے میرا دیدار کیا یا اس کا دیدار کیا جسے میری زیارت عطا ہوئی تو یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مبارک ہستی ہیں کہ جنہیں اللہ رب کریم نے خصوصی طور پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ایسا منتخب فرمایا کہ دو صحابہ ہیں جن کی صحابیت قطعی طور پر قرآن مجید سے ثابت ہے اور ان دونوں کی صحابیت کا انکار کفر ہے ایک حضرت سیدنا زید رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جن کا نام قرآن مجید میں ذکر ہوا اور اگر آپ ان آیات کا کانٹیکسٹ اٹھا کر دیکھ لیں تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ یہ شخصیت جو بھی ہے یہ حضور علیہ السلاۃ والسلام کے صحابی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے ہیں اور وہ دوسری ہستی کہ جن کو باقاعدہ قرآن مجید نے حضور علیہ السلام کے صاحب کے طور پر پکارا ہے تمام مفسرین کا اس پر اتفاق ہے کہ جس طرح سے سبحان اللذی اسرا بی عبدہی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصا میں بی عبدہی سے مراد خاتم النبیین ہیں اسی طرح سے لصاحبی سے مراد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس ہے قرآن مجید کی جب یہ آیت نازل ہوئی ان اللہ و ملائکتہو یسلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیما باواز بلند در شریف کا نظرنا پیش فرمائیں اللہم صلی و سلم علی سیدنا محمد و بارک و سلم تو صدیق اکبر نے عرض کی کہ یا رسول اللہ ما اعطاک اللہ تعالی من خیر الا اشرکنا فیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی آپ کو کوئی خیر عطا نہیں فرماتا مگر یہ کہ آپ کی امت بھی اس میں ضرور شریک ہوتی ہے تو اس آیت درود کے بعد صدیق اکبر کے اس جملے پر اللہ نے قرآن کی ایک اور آیت نازل فرمائی هو الذي يصلي عليكم وملائکته ليخرجكم من الظلمات إلى النور اللہ وہی ہے جو اصحاب ایمان پر اور اس کے تمام ملائکہ اصحاب ایمان پر درود بھیجتے ہیں اہل ایمان کو یہ برکت صدیق اکبر کے نام کی بدولت نصیب ہوئی اور اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہوئے میں قرآن مجید کی ان آیات کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جن کی تلاوت میں نے ابتدا میں کی قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا کہ وسا یو جن نبو حل فرمایا کہ جہنم سے اسے دور رکھا جائے گا جو الاتقا ہے پوری امت میں سب سے بڑا متقی سب سے بڑا زاہد سب سے بڑا عابد اور صاحب ورا ہے فرمایا اللذی یوتی ما لہو یتزکا جو اپنا مال اس لیے دیتا ہے کہ اللہ اس کے دل کو پاک فرمائے وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے کہ جس کا اسے بدلہ دینا ہو فرمایا اِلَّ بْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وہ تو رب آلہ کی رضا کے طالب ہیں وَلَسَوْفَ يَرْضَى اور انقریب ان کا رب ان سے راضی ہو جائے گا مفسرین کا اتفاق ہے کہ یہاں 
الاتقا صدیق اکبر ہیں کہ جو اپنا مال حضور کے نام پر قربان کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا کے طالب ہیں اور اللہ کی رضا کا طالب ہونا ان کو اس مقام پر لے گیا کہ ان لبتی غا وجہ رب بہل اعلی سے مراد صدیق اکبر کا اللہ کی رضا کا متلاشی ہونا ہے اور ولا سوف یردا سے مراد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر کی رضا چاہتا ہے اگر آپ اس آیت کو سورة الحجرات کی اس آیت کے ساتھ ملا کر پڑھیں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کہ اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ باعزت سب سے زیادہ باکرامت سب سے زیادہ صاحب فضیلت اور سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ تم میں اتقا ہے سب سے بڑا متقی ہے اور ان دونوں آیات کو ملایا جائے وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اور اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام صحابہ میں اگر کوئی اتقا ہے افضل ہے تو وہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہوں کی ذات اقدس ہے اور جب ان آیات کا نزول ہوا تو حدیث میں آتا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام آقا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر بہت فقر کی کیفیت میں ہیں تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل معاملہ یہ ہے کہ انفق ما لہو علی قبل الفتح انہوں نے فتح مکہ سے پہلے ہی اپنا سارا مال مجھ پر قربان کر دیا تو حضرت جبریل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی صدیق اکبر کو سلام کہتا ہے اور اللہ فرماتا ہے کہ قل لہو یا رسول اللہ آپ صدیق اکبر سے کہیں کہ ارادن انت انی کہ آپ اپنے رب سے راضی ہیں یا اپنے رب سے راضی نہیں ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ پر جذب کی کیفیت تاری ہو گئی اور بار بار یہ نعرہ لگانے لگے کہ انا ان رب رادن انا ان رب رادن کہ میں اپنے رب سے راضی ہوں میں اپنے رب سے راضی ہوں میں حسان بن ثابت کی اس منقبت پر اپنی بات ختم کر رہا ہوں 